हेलो नमस्कार जय श्री कृष्णा ये मेरा लेक्चर एट है एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का इससे पहले मैंने आपको लेक्चर सेवन के अंदर चंद्रमा के बारे में बताया था कि अगर चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग होता है या चंद्रमा कुंडली में रिफ्लेक्टेड होता है या चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक क्या है उसके तत्व क्या हैं चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है ये सब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चंद्रमा अगर किसी कुंडली के अंदर कमज़ोर हो एफ्लेक्टेड हो तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या उसके उपाय हैं जो करें वैसे तो ग्रह जब कमज़ोर होता है किसी कुंडली में कोई तो उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए वो हमेशा अपनी मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए आत्मविश्वास से सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी उपाय दिए हुए हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ शेयर करने जा रहा हूँ आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि कुंडली में अगर चंद्रमा किसी कुंडली के अंदर डिफरेंट ग्रहों में हो डिफरेंट घरों में हो तो क्या स्थिति होती है अगर चंद्रमा कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो बरगद के पेड़ पे पानी दिया करे सोमवार के दिन बेस्ट होता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं चंद्रमा किसी कुंडली में दूसरे हाउस में हो या थर्ड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति राइस शुगर या चंद्रमा से रिलेटेड जो भी आइटम है उनको डोनेट कर सकते हैं सोमवार के दिन चंद्रमा कुंडली के चौथे अगर भाव में बैठा हुआ है आपकी तो दूध डोनेट करना चाहिए चंद्रमा अगर कुंडली के पांचवें भाग में बैठा है आपके तो भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाना बहुत ही लाभदायक माना गया है दोस्तों ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये सब शास्त्रों से अनुसार बात है और एम जब चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठा हो तो अगर कभी कभी किसी भी दिन सोमवार के दिन अगर अच्छा रहे आप किसी हॉस्पिटल में ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट कर दें तो बेस्ट होता है चंद्रमा अगर सातवें घर में हो तो ऐसे इंसान को कभी भी दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए चंद्रमा अगर आठवें घर में हो तो मोती पहना जा सकता है सोने के अंदर चंद्रमा अगर नाइन्थ घर में हो तो रात को पूर्णिमा की रात जो होती है फुल मून की उसमें पूरी रात दूध रख के नेक्स्ट डे वो दूध पिया जा सकता है उससे बहुत फायदा होता है चंद्रमा अगर कुंडली के दसवें भाव में हो तो ऐसे जातकों को ऐसे नेटिव्स को रात में दूध अवॉइड करना चाहिए चंद्रमा अगर भाव ग्यारह में हो हाउस एलेवन में हो तो ऐसे व्यक्ति मोती पहन सकते हैं चांदी के अंदर चंद्रमा अगर बारहवें हाउस में है तो अगर घर में रेन वाटर थोड़ा सा लेके इकट्ठा कर लिया जाए और रख लिया जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है तो ये तो था कि चंद्रमा किस किस कुंडली किसी कुंडली में किस किस भाव में बैठा है उसके अनुसार उसके अनुसार तो ये मैंने आपको बताया इसके अलावा अगर चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है उस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है यह चंद्रमा हमारा छीन चंद्रमा है जो कृष्ण पक्ष, पक्ष का हमारा चंद्रमा होता है तो वो चंद्र चंद्रमा हमारा है किसी गलत हाउस में किसी गलत भाव में दुष्भाव में बैठा है वो अगर पीड़ित चंद्रमा है तो कैसे उसको ठीक किया जाए उसको ठीक करने का सबसे एक कई सारे उपाय हैं जो जो कि स्कंद पुराण लिंग पुराण और इस तरह की बुक्स में दिए हुए हैं मैंने वो इंडिकेट भी किया है कि किस चैप्टर में है पर इसमें एक एक चीज़ होती है अलग अलग चीज़ों का है कि इसमें ये भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा अफ्लेक्टेड हो चंद्रमा पीड़ित हो किसी कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है तो कोशिश करें कि जो घर की बुजुर्ग लेडीज़ हैं मदर हैं उनकी बात माने उनका आशीर्वाद लें और रात को दूध अवॉइड करें इसके लिए एक बीज मंत्र का भी प्रावधान है ओम सोम सोमाय नमः ये बीज मंत्र आप डेली 108 बार कर सकते हैं और इसको 11000 बार करने पे बताते हैं सिद्ध हो जाता है लेकिन कहीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के लिए ये फोर टाइम्स यानी 44000 टाइम्स करने में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और चंद्रमा अपना अफ्लिक्शन बिल्कुल दूर करता है वो आपको ब्लैसिंग्स देते हैं इसके अलावा एक ये यंत्र भी है चंद्र यंत्र होता है इसमें आप देख रहे हैं कि इसके तीनों अगर हम तीनों साइड में जोड़ें तो ये टोटल 18 आता है 7 8 15 फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन टू सिक्स एट प्लस टेन एटीन इसको ऐसे जोड़ें या इसको 
कॉलम वाइज जोड़े या रो वाइज जोड़े ये हमेशा हॉरिजेंटली वर्टिकली टोटल इसका एटीन ही आएगा तो ये भी एक इस्तेमाल होता है अपने पूजा क्षेत्र में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे एक भोज पत्र पे इसको बनवा के आप रख सकते हैं ये अशोगंधा चूर्ण के थ्रू बनाया जाता है इसके अलावा स्कंद पुराण में चैप्टर चौदह में लिखा हुआ है काशी खंड के अंदर के भगवान चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की थी काशी में तो वहाँ पे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वहाँ पर एक आ, उनको आशीर्वाद दिया था तो वहाँ चंद्रमा ने एक लिंग स्थापना की थी जिसको चंद्रेश्वर बोलते हैं उसके साथ ही एक कुआ बना हुआ है कूप है बड़ा अच्छा बना हुआ है जहाँ पे कि लोग स्नान भी करते हैं ऐसा बताया जाता है हालांकि मैं आज तक बनारस कभी स्वयं नहीं गया पर ये स्कंद पुराण में लिखा है तो जाहिर है कि ये जगह अवश्य होगी तो चंद्रेश्वर मंदिर में बताते हैं कि अगर कोई सोमवती अमावस्या के दिन जब जिस दिन अमावस्या सोमवार की पड़ रही हो उस दिन पूजा करी जाए तो बहुत अच्छा होता है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसके अंदर और इसमें यह भी कहा जाता है उसके अंदर कि अगर चंद्रमा उस चंद्रेश्वर मंदिर में वो जो कुआ है उसके अंदर कोई आदमी अपना रिफ्लेक्शन देखे तो उसकी दो जनरेशन तक के पाप खत्म हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं लेकिन ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि रिफ्लेक्शन उसका कोई और ना देखे और वो किसी और का रिफ्लेक्शन ना देखे दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो ये आ, मैंने आपको बताया चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा अगर कमज़ोर है पीड़ित है किसी वजह से कुंडली के अंदर तो ये कुछ तरीके हैं कोई उनमें से कोई एक तरीका कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आत्मविश्वास अपना बढ़ा के रखिए आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं उसके अलावा ये सब चीज़ें हैं कुछ इस, इनको इस्तेमाल करके आप चंद्रमा के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और ये रस के विषय में यही कहना था अब अगले चैप्टर में मैं आपको मंगल के कारक वगैरह बताऊँगा आशा है मेरा ये लेक्चर, लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी नई नई वीडियोस पर डाल सकूँ सो नाइस थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जय श्री कृष्णा